హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేట్ రోడర్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ వన్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ డౌన్ అయ్యి ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ డౌన్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ టూ దగ్గర క్లోజ్ అయింది వెరాస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫోర్ లెవెన్ పాయింట్స్ డౌన్ అయ్యి థర్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇవాళ మార్కెట్స్ ఒక ప్రైజ్ యాక్టివిటీ ఓపెనింగ్ స్ట్రాంగ్గా గ్యాప్ అప్ అవుతూ ఫస్ట్ వన్ అవర్లో వస్తున్న కూల్ ఆఫ్ తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్గా ర్యాలీ అవుతూ నియర్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ అరౌండ్ దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ సెల్ ఆఫ్ మార్కెట్లో కనిపించింది ఇప్పుడు మన మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ టూ థింగ్స్ జరిగాయి ఫస్ట్ది గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మార్కెట్ పెరిగింది మీన్స్ మార్కెట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఆ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సెకండ్ హాఫ్లో సెల్లింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చిన ర్యాలీ దానికి మెయిన్ రీజన్ నేను మీకు ప్రీవియస్గా కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్తూ వచ్చాను సిస్టంలో షార్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమాత్రం కొంత అప్ సైడ్ మూవ్ వస్తున్నా ఒక టైంలో రిలీఫ్ ర్యాలీ మనకి మార్కెట్లో ఉంటుంది అండ్ ఇలా మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ అవడానికి నిన్న మనకు వచ్చిన ఇండియన్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటాకి సంబంధం లేదు ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఏప్రిల్ అని కాను ఇండియా అది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్కి వచ్చింది మీన్స్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ దగ్గరగా వచ్చింది ఎస్టిమేట్స్ నిన్నే అనుకున్నాం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గరగా ఉంటుందని సో ఎస్టిమేట్స్ ని బీట్ చేస్తూ ఇంకా వీక్ గానే వచ్చింది ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో వస్తున్న పాజిటివ్ ర్యాలీ కారణంగా ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది అండ్ ఎప్పుడైతే గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ మనకు మార్కెట్ లో కనిపించిందో నేను మీకు ప్రీవియస్ గా మెన్షన్ చేశాను సిస్టమ్ లో షార్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి నెట్ షార్ట్స్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ గా ఉంటాయి నెట్ లాంగ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఉన్నాయి ఎగ్జిస్టింగ్ ఆ షార్ట్ పొజిషన్స్ ని క్యారీ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కానీ అండ్ రీసెంట్ గా క్యారీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నాలు ఆ షార్ట్ కవరింగ్ లో కూడా మార్కెట్ లో మనకి ర్యాలీ కనిపిస్తుంది బట్ నిన్నటి వీడియోలోనే మనం అనుకున్నాం ఇన్ఫాక్ట్ ఇలా ఒక ర్యాలీ మనకు వస్తున్న అప్ సైడ్ మూవ్ వస్తున్న బులీష్ వ్యూ కాకుండా నియర్ గా ఉన్న సిక్స్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ని ఇమీడియట్ లెవెల్ అనుకొని ఆ లెవెల్ అబవ్ వస్తేనే బులిష్ గా చూడాలనుకుంటున్నాను బికాస్ ఏ ఫాల్ అయినా సరే స్ట్రైట్ గా ఒక డౌన్ సైడ్ లైన్ ఉండదు అండ్ ఏ ర్యాలీ అయినా స్ట్రైట్ గా ఒక అప్ సైడ్ మూవ్ ఉండదు బులిష్ ఆర్ బైరిష్ మార్కెట్స్ లో రివర్సల్ ఆర్ రీట్రేస్మెంట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా వస్తున్న ర్యాలీలో మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఉందా లేదా అని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అప్ సైడ్ నుంచి ఆ లెవెల్ అబవ్ వచ్చి సస్టైన్ అర్ క్లోజ్ అవుతుంటేనే మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా మనకున్న బైరిష్ వ్యూ ని బులిష్ వ్యూ గా చేంజ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం సో వచ్చిన అప్ మూకి మెయిన్ రీజన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో వచ్చిన రిలీఫ్ ర్యాలీ మరి సెకండ్ హాఫ్ లో ఎందుకు ఇంత సెల్ ఆఫ్ మీరు ప్రీవియస్ డేస్ లో కూడా గమనించండి మార్కెట్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ కి మూవ్ అయింటే సెకండ్ హాఫ్ లోనే మనకి సెల్లింగ్ వస్తుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్ కూడా ఈవెన్ మీరు టెన్త్ మే కూడా గమనిస్తే ఆల్మోస్ట్ సెల్లింగ్ మనకి వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈవెన్ ఇవాళ కూడా మనకి వన్ ఓ క్లాక్ నుంచే సెల్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో మార్కెట్ లో ఏ ర్యాలీ అయితే అప్ సైడ్ వస్తూ ఉంటుందో అది పాజిబుల్లీ వన్ ఓ క్లాక్ ఆర్ వన్ థర్టీ అరౌండ్ నుంచి ఒకవేళ ర్యాలీలో స్ట్రెంగ్త్ లేకపోతే ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అది బ్రేక్ అయి రివర్సల్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఫెడ్ చైర్మన్ పవల్ గారు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఈ కామెంట్స్ ని గమనించండి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ మే డిపెండ్ ఆన్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ డోంట్ కంట్రోల్ లైక్ ఎటువంటి ఎకానమీ పై ఇంపాక్ట్ లేకుండా మేము ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించలేమని ఇండైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి జరోమ్ పవల్ దగ్గర నుంచి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వర్స్ట్ గా డేటా వస్తుంటే మీన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వీలు అనుకుంటుంది దానికంటే ఇంకా వర్స్ట్ గా వస్తుంటే అనుకుంటున్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కంటే ఇంకా హైక్ చేస్తామని చేసిన కామెంట్స్ కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అప్కమింగ్ మీటింగ్స్ డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ గా ఉంటాయని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఈ సెకండ్ హాఫ్ లో వస్తున్న ఫాల్ రిలేటెడ్ గా సపోర్ట్ లేకపోవడానికి అదొక రీజన్ అయిండొచ్చు ఈ వీడియోలో షేర్ చేసిన డేటా మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తుంటే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎన్హెచ్పిసి ఆదాని ఇన్ఫ్రా టాటా పవర్ కి కంబైన్డ్ గా ఉండే అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎన్హెచ్పిసి వాళ్ళు సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ నాట్ ఫోర్ క్రోర్ విలువ చేసే గ్రిడ్ కనెక్టెడ్ సోలార్ పీవీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇష్యూ చేశారు అందులో ఆదాని ఇన్ఫ్రా వాళ్ళు ఫోర్ థౌసండ్ టూ నైన్టీ ఫైవ్ క్రోర్ ప్రాజెక్ట్ ని అండ్ టాటా పవర్ సోలార్ సిస్టమ్ టాటా పవర్ ఒక సబ్సిడరీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్ విలువ చేసే ప్రాజెక్ట్ ని గెలుచుకున్నారు ఎల్ఐసి ఐపీఓ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ లైవ్ అయింది ఇఫ్ మీరు అప్లై చేస్తుంటే ఇక్కడ
అండ్ ఇది చాలా బిగ్ నెంబర్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి ఐ థింక్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆ పాయింట్ లో యాడ్ అయినట్లు ఉన్నారు అండ్ దాని తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఎయిర్టెల్ లో మనకు కనిపించలేదు నెక్స్ట్ ప్లేస్ జియో ట్వెల్వ్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ని యాడ్ చేశారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ నుంచి రీసెంట్ ఫెబ్ వరకు నియర్ టు టూ క్రోర్ ఫిఫ్టీ లాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ ని కంటిన్యూస్ గా లాస్ అవుతూ వచ్చిన జియో వాళ్ళు పాజిటివ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎడిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మార్చ్ మంత్ పోస్ట్ చేశారు సో ఎయిర్టెల్ ట్వంటీ టూ లాక్ అండ్ జియో ట్వెల్వ్ లాక్ దగ్గరగా సబ్స్క్రైబర్స్ ని యాడ్ చేస్తుంటే వడాఫోన్ ఐడియా వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ దగ్గరగా సబ్స్క్రైబర్స్ ని మార్చ్ నెల కను కోల్పోయారు నెక్స్ట్ ఇవాళ కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ టాటా ఎలెక్సీ కానీ ఆదాని పవర్ కానీ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వీటిలో ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ ఇంట్రాడ సెషన్స్ లో కనిపించింది మార్కెట్ ఇవాళ పాజిటివ్ గా ఉంది అదొక పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎంఎస్ఈఐ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ లోకి వీటిల్ని యాడ్ చేస్తున్నారు ఇలా యాడ్ చేయడం కారణంగా వీటికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది లైక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోకి ఏదైనా ఒక కొత్త స్టాక్ వచ్చి యాడ్ అయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని ట్రాక్ చేస్తూ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసిన స్టాక్స్ లోకి ఫండ్స్ ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి కదా అలా ఇప్పుడు ఈ స్టాక్స్ లోకి ఫండ్స్ ఫ్లో అవుతాయని అలా ఫ్లో అవుతున్న దాంట్లో హైయెస్ట్ ఇన్ఫ్లో టాటా ఎలక్సీ లోకి వస్తాయని ఎలా మనకు అప్డేట్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ గా ఇదే ఇండెక్స్ లో ఉన్న హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ ని ఇండెక్స్ లోంచి రిమూవ్ చేశారు సో ఇది లార్జ్ క్యాప్ రిలేటెడ్ గా ఈవెన్ స్మాల్ క్యాప్ రిలేటెడ్ గా కూడా చేంజెస్ జరిగాయి నియర్ టు ఫార్టీ ఫోర్ దగ్గరగా స్టాక్స్ ని యాడ్ చేశారు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లోకి నియర్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ దగ్గరగా డిలీట్ చేశారు అండ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ దగ్గరగా డిలీట్ అవుతున్నవన్నీ ఎగ్జిట్ అవుతున్నావు కాదు ఒక ఫోర్ స్టాక్ దగ్గరగా స్మాల్ క్యాప్ నుంచి లార్జ్ క్యాప్ కి అప్గ్రేడ్ అయినవి లైక్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ఫోర్ నేమ్స్ నెక్స్ట్ సన్ ఫార్మా గురించి ఉన్నాయి టూ అప్డేట్స్ ఫస్ట్ ది వీళ్ళు మే థర్టీన రిజల్ట్స్ అలాగే డివిడెండ్ కూడా ప్రకటిస్తారని చెప్తున్నారు అండ్ సెకండ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అల్సరేటివ్ కోలైటీస్ రిలేటెడ్ గా అల్సరేటివ్ కోలైటీస్ అంటే మనకి స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఉంటుంది కదా లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్న ఇన్ఫ్లమేషన్ అలాగే అల్సర్స్ ని అల్సరేటివ్ కోలైటీస్ అంటారు ఇది ట్రీట్ చేసేందుకు ఇప్పటి వరకు లేని ఒక జెనరిక్ వెర్షన్ ని పెంటాసా డ్రగ్ రిలేటెడ్ గా ఫస్ట్ జెనరిక్ వెర్షన్ ని సన్ ఫార్మా వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు సో పర్టికులర్లీ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఈ జెనరిక్ వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి బికాస్ పెంటాసా రిలేటెడ్ గా ఇప్పటి వరకు ఏ కాంపిటీషన్ జెనరిక్ వెర్షన్ లో లేదు ఇది ఒక ఫస్ట్ జెనరిక్ సన్ ఫార్మా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నది ఇదే ఒక బిగ్ బిజినెస్ ఉన్న సెగ్మెంట్ ఏం కాదు బట్ లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్ ఉన్న సెగ్మెంట్ ఇంకా ఏ ఇతర ఫార్మా కంపెనీ కూడా ఈ సెగ్మెంట్ లో జెనరిక్ వేరియంట్ ని మార్కెట్ లో తీసుకురాలేదు సో ఫస్ట్ వీళ్ళే వస్తున్నారు కాబట్టి లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఈ లిమిటెడ్ కాంపిటీషన్ తో బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ తో పోటీ పడి వీళ్ళు సెల్ చేయొచ్చు కాబట్టి హై మార్జిన్ దొరుకుతుంది ఓవరాల్ థింగ్స్ ని మనం సన్ ఫార్మా రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇఫ్ ఈ సేమ్ సెగ్మెంట్ లో ఇతర ప్లేయర్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా చాలా మంది ఉండి అక్కడే ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటే ఇలా వీళ్ళు తయారు చేసిన వేరియంట్ కి తీసుకొస్తున్న వేరియంట్ జెనరిక్ వేరియంట్ కి పెద్దగా డిమాండ్ ఉండదు కాబట్టి ఫార్మా రిలేటెడ్ గా వస్తున్న అప్డేట్స్ లో పర్టికులర్లీ డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ గా వస్తున్న అప్డేట్స్ లో ఆ డ్రగ్ కి బిజినెస్ ఎంత ఉంది సెకండ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆ డ్రగ్ ని మార్కెటింగ్ చేసిన ఫార్మా కంపెనీస్ హెవీగా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యా లేదు ఒక లో కాంపిటీషన్ ఆ సెగ్మెంట్ లో ఉందా అని నెక్స్ట్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ లాస్ అండ్ టుబ్రో నెంబర్స్ సి ఓవరాల్ నెంబర్స్ ని మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో ఎలాంటి గ్రోత్ అండ్ ఫాల్ ఉందని ఓవరాల్ నెంబర్స్ ఒక సమరీని మాట్లాడుకుంటే ప్రీవియస్ గా ఇచ్చిన గైడెన్స్ కి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ టూ లో వచ్చిన నెంబర్స్ మీట్ అవుతున్నాయి అంటే రెవెన్యూ లో మీట్ అవుతున్నాయి రెవెన్యూ లో వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఆ గైడెన్స్ రెవెన్యూ మీట్ అవుతుంది కానీ వీళ్ళ ఆర్డర్ బుక్ టెన్ పర్సెంట్ దగ్గరకు వస్తున్న గ్రోత్ వీళ్ళు ఇస్తున్న గైడెన్స్ కంటే లోయర్ సైడ్ ఉంటుంది కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ వీళ్ళు రెవెన్యూ సైడ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సేమ్ గైడెన్స్ ని ఆర్డర్ బుక్ సైడ్ కూడా ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్ట్రాంగ్ గా ఇస్తున్నారు ఓవరాల్ నెంబర్స్ స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి బట్ ఆర్డర్ బుక్ రిలేటెడ్ గా వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఇచ్చిన గైడెన్స్ ని ఈ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ టూ లో మీట్ అవ్వలేకపోయారు బట్ ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రిలేటెడ్ గా స్ట్రాంగ్ రెవెన్యూ అండ్
మార్కెట్ ఎస్టిమేట్ చేసింది కూడా నియర్ టు టెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఉంటాయని బట్ వీళ్ళు ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ని ఆ సెగ్మెంట్ లో డెలివర్ చేస్తూ ఉండడం మార్కెట్ పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే వాళ్ళ స్టాక్ అప్ సైడ్ కి మూవ్ చేసింది గమనించండి రెవెన్యూ లో కేవలం పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది కానీ నెట్ ప్రాఫిట్స్ నియర్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రో అయ్యాయి దీనికి మెయిన్ రీజన్ వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లోనే ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దగ్గరగా మోస్ట్లీ మార్కెట్ అంతకు మించి పెరగదు అదే బెస్ట్ అనుకుంది బట్ ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ టైం ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈసారి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ని పూనా వాళ్ళ ఫిన్కాప్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లో వస్తున్న స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ని మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి దీంతో పాటు వీళ్ళ ఏఎం కూడా స్ట్రాంగ్ గా గ్రోత్ ఉంది అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ తగ్గుతూ ఉండడం అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళ అసెట్ క్వాలిటీలో కూడా స్టెబిలిటీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ లో ఓవరాల్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ గా ఉంటున్నాయి ప్రీవియస్ గా కొన్ని క్వార్టర్స్ బ్యాక్ వెరీ వీక్ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేస్తూ కొంత అన్సర్టనిటీని మెయింటైన్ చేసిన ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లో లాస్ట్ క్వార్టర్ అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది పర్టికులర్లీ వీళ్ళ రీస్ట్రక్చర్డ్ బుక్ లాస్ట్ టైం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏఎం ఉంటే ఇప్పుడు అది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ గ్రాస్ అలాగే నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ లో స్టెబిలిటీ మీన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లాస్ట్ టైం నైన్ పాయింట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఉంటే ఈసారి టెన్ పాయింట్ వన్ గా వీళ్ళు బెటర్మెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లో కూడా చూపిస్తున్నారు దీంతో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే అబౌ వచ్చాయి నెక్స్ట్ మ్యాట్రీ మోని వాళ్ళ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ తో పాటు వీళ్ళు డివిడెండ్ ని అండ్ బైబ్యాక్ ని కూడా ప్రకటిస్తున్నారు వీళ్ళు పర్ షేర్ ఫైవ్ రూపీ డివిడెండ్ ని ప్రకటిస్తున్నారు అండ్ బైబ్యాక్ డీటెయిల్స్ ని గమనిస్తే లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ గా ప్రకటిస్తూ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ షేర్స్ ని బైబ్యాక్ చేస్తారంటున్నారు అండ్ ఈ బైబ్యాక్ ఒక వర్త్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రో ఇది జస్ట్ ప్రైమరీ డేటా నెక్స్ట్ వీళ్ళు రికార్డ్ డేట్ ని అప్డేట్ చేస్తారు రిజల్ట్స్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉన్నాయి పర్టికులర్లీ బైబ్యాక్ అనౌన్స్మెంట్ తో లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బైబ్యాక్ ప్రైస్ అంటుండేసరికి ప్రీవియస్ క్లోజ్ నియర్ టు సిక్స్ సెవెంటీ అక్కడ నుంచి కొంత సిగ్నిఫికెంట్ అప్ సైడ్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ గా పెడుతుండేసరికి స్టాక్ ఇవాళ నియర్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ తో ఇవాళ మూవ్ అయింది నెక్స్ట్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వీళ్ళ ఓవరాల్ నెంబర్స్ ని మనం స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో చూసినప్పుడు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ లో మనకి గ్రోత్ కనిపిస్తుంది అండ్ అసెట్ క్వాలిటీ లో కూడా గ్రాస్ అలాగే నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ లో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో మనకి స్టెబిలిటీ కనిపిస్తుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లాస్ట్ టైం అది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ గా ఉండేది ఇప్పుడు అది ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించారు అండ్ కాసా కూడా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గా నమోదు చేస్తున్నారు సో ఓవరాల్ నెంబర్స్ బెటర్ గా ఉన్నట్లే కనిపిస్తుంది బట్ నెగిటివ్ సైడ్ స్లిపేజెస్ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా రిపోర్ట్ చేశారు అండ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కూడా నియర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరగా డౌన్ అయింది ఇవి నెగిటివ్ సైడ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో స్టాక్ లో ఎక్కువ సెల్ ఆఫ్ కనిపించేసరికి ఇవాళ స్టాక్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ మూవ్ కనిపించింది నెక్స్ట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేశారు నెంబర్స్ తో పాటు సెవెన్ రూపీ టెన్ పైస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ ని కూడా ప్రకటిస్తున్నారు వీళ్ళ ఓవరాల్ డేటాను ఒక సమరీ లా చెప్పాలంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కి నియర్ గానే వచ్చింది కానీ ప్రాఫిటబిలిటీ వీళ్ళు నియర్ టు ఇరవై ఇయర్ కంపారిజన్ లో ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ని పోస్ట్ చేశారు బట్ మార్కెట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఇరవై ఇయర్ కంపారిజన్ లో ప్రాఫిటబిలిటీ లో గ్రోత్ ఉంటుంది అనుకుంది అండ్ బ్యాంక్స్ లో మనం గమనించే స్లిపేజెస్ మీన్స్ గుడ్ లోన్స్ బ్యాడ్ లోన్స్ గా టర్న్ అవుతూ ఉండడం లాస్ట్ క్వార్టర్ లో టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్ వీళ్ళు స్లిపేజ్ గా పోస్ట్ చేస్తే ఈసారి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్ గా పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ బ్యాంక్ కి సో ఇలా టూ థౌసండ్ ఆర్ట్ క్రోర్స్ దగ్గరగా పోస్ట్ చేసిన స్లిపేజెస్ ని కూడా మనం పాజిటివ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే ఈసారి త్రీ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ నెట్ న